a mellettem ülő Pálfai Gábor ismerős lehet azok számára, akik figyelemmel kifélik a filmeinket, hiszen nem ez az első közös horgász utunk. Gábor horgásztúra szervező, és legutoljára Kenyában ültünk egy csórakban. És már akkor kérdezte tőlem, hogy Gábor, mi a kedvenc folyóvízi halad? És én mit válaszoltam? A Márna. És a következő kérdésem mi volt, hogy fogtál-e már igazán nagyot? Hát akkor még nem tudtam, hogy számodra mi számít igazán nagynak. Ilyen 4-5 kg közöttiekkel már összehozott a jó sors a Dunán, de azért időközben kiderült, hogy ilyeneket lényeges nagyobb márnák is a világ különböző pontjain. Ez így van, és mivel 15 éve horgásztúra szervezéssel foglalkozom, került már a látókörömbe olyan vízterület, ahol a hazai fajtásainál jóval nagyobb méretű halakra számíthatunk, és egy ilyen víznek a partján ülünk itt most. Nagyon örülök annak, hogy úgy fent együtt horgászunk, és nem állok el a kedves nézőknek titkot azzal, hogy amiért jöttünk, az valójában már teljesült. Nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt pár napban. Itt állunk a Guardiana folyó egyik mellékágának a partján, és ebben a vízrendszerben élnek azok a kapitális márnák, amelynek megfogásáért ide utaztunk. A háttérben már jól látszódik, hogy bent vannak a horgászeszközök, ez ugye azt feltételezi, hogy megvan a megfelelő horgászhely. Na de gondoljatok bele, hogy itt van ez a hatalmas folyó, itt van ez a szertágazó vízrendszer. Ide jövünk Magyarországról is. Mi alapján találjuk meg végül is azokat a helyeket, ahol eséllyel fogjuk meg ezt a csodálatos halat, amiért ide utaztunk. Úgy álltam hozzá ehhez a horgásztúrához is, mint a világ bármely pontján, ahogy szoktam, hogyha teljesen ismeretlen számomra, akkor megpróbálom felderíteni azokat a haltartó helyeket, amelyek végül célra vezetnek. Jelen esetben mi történt? Deeper Chill Harradal segítségével a folyónak a különböző pontjait végigjárva megmértük, megnéztük, hogy milyen lehet a meder szerkezete, milyen annak a mélysége. Horgászcsónak nem állt a rendelkezésünkre, ezért ezt partról kellett megtennünk, és végül ezen a területen találtunk olyan 5 méter körüli vízmélységet, ellentétben a meder többi részével, ahol 2,5 maximum 3 méteres mélységet találtunk, amelyben úgy gondoltunk, hogy élhetnek, vagy megfordulhatnak ennek a környékén márnák, vagy egyéb olyan halak, amelyek végül jól mutatnak a kamera képén. A horgászatot az otthonról hozott eredetőanyag és peletmix elkészítésével kezdtük. Egy jó kis vödörnyi mennyiségű haja összejött, és ahogy otthon is szoktam folyóvizen, egy jó nagy alapozó etetéssel indítottam. Ahogy kellett, jól megbombáztam a vizet. És Gábor, mi következett? Hát pestésen szólva, egy jó nagy terített betli. Két napig egy megveszegtett kapásunk nem volt. Persze ilyenkor agyal az ember, hogy mi lehet a probléma, mit csináltunk rosszul, mind kellene változtatni. Szerencsére találkoztunk néhány helyi pecással itt a vízparton, de a kommunikáció nagyon nehézkes volt, mert csak is kizalag spanyolul beszéltek, azt meg mi még nem beszéljük. Igen, és az előrelépést végül is azt jelentette, hogy megkerestem az itteni egyik partneremet, akik ugyan főleg ragadozó hal horgászatával foglalkoznak, de nem áll tőlük távol a márna horgászata sem, és végül is az ő tanácsai alapján kezdtünk el horgászni. Amit erről a halfajról megtudtunk, hogy nagyon-nagyon óvatos, mindenre rendkívül érzékenyen reagál. A klasszikus nagy és ugye a ezzel járó hal tömeget azt egyszerűen messziről elkerüli, és mindezt még nehezíti az is, hogy az ideje nagy részét víz köztölti, és nem áll tőle távol a ragadozó életmód sem. Így tudták megfogni pergető módszerrel is egyszer-egyszer egy példányát a partneremék. Amivel meg lehet fogni, azok kisméretű, nagyon intenzív halas bojlik. Persze sok mindent hoztunk magunkkal, de ilyet pont nem. Így, hogy ezt a kérdést is megoldjuk, vettünk belőle. Azt hiszem az eddig elhangzottakból jól látszik, hogy egy ilyen túrának a sikere egyáltalán nem biztos. Nem lehet előre inni a medve bőrére, hiszen ennek a halnak a megfogásához rendkívüli türelem, szerencse, és gyakorlatilag inkább egy vadászat, mint egy horgászat szükséges. Ezek a példányok ezek nem csapatban járnak, ezek önálló kapitális halak, amelyeknek az útvonalai kiszámíthatatlanok, és mivel egy teljesen ismeretlen vízterületen kell horgászunk, gyakorlatilag csak egy cserkelő kereső horgászat működik, ahol finom, ízes falatokat különböző helyeken kínálunk fel, és végül ezek vezetnek sikerre. Az első kettő nap egy gyönyörű napsütéses idő, és tükös a víz fogadott minket, de mint már korábban említettük, nulla kapás és nulla hal. És ezzel a pecsorozatunk sem ért véget, hiszen ahogy a vízpartra értünk, már eső fogadott minket, 
rá pedig egy órával észrevettük, hogy a bérautónk jobb hátsó gumia leeresztett. Így hát elindultam a gumit megszereltetni a helyi emberek segítségével, addig pedig Gábor tett türelmesen vártál a botoknál. Most ért észhez, port közelségét megérezte. Márna, láttam. Hatalmas Márna. Hatalmas Márna. Ó, mindegy tegel atyáról nézd. Jaj. Megvan. Itt van ez a hal, amire annyira vágytam. Azért ez durva, nézd csak. Végéri teljes egészében a punymartacot. 75 cm farok tőig. Fú, csodálatos hal. Nagyon-nagyon boldog vagyok. És rettentően sajnálom, hogy a Gábor nem tudott itt lenni ennyi az első halnál. De hát... Az élet már csak ilyen, mindig hoz olyan változatos dolgokat, amelyekre nem voltunk felkészülve. Ugye ilyen pillanatban a defekt, de majd a kamera képernyőn keresztül látni fogja, hogy milyen csodálatos halt sikerült elsőre fognom. Hihetetlen mekkora szája van, a test méreteihez képest is feltűnően nagy. És látjátok, van egy ilyen különleges mintázata, ugye mintha két színű lenne, a felső része sötétebb, míg az alsó része világosabb. Tudjátok, hogy nem szoktam a raksúlyát mérni, de mivel soha nem fogtam még ilyen fajta halat, sőt, márnából megközelítőleg sem fogtam még ekkorát, mindenképpen szeretném tudni, hogy vajon az mekkora lehet. 1,34 kg a, a mérő súlya, és akkor lássuk az igazság pillanatát. Te jóságos ég! 7 kg 16 deka az első ibériai márnám súlya. <gül> hát az elképesztő. Hibát nagyon gyönyörű jószág. Milyen vastag a háta? Engedem is vissza. Hello, Gábor! Na, csá! Sikere jártál? Hú, hát ja, nem volt egyszerű. De megoldották. De megcsinálták. Jó, van egy jó kerekünk. Akkor, akkor is a szállásra. Vége az önkéntes horgászrakságnak. Képzeld el, mi történt, amikor Na, voltál? Mi történt? Szerinted? Fogtál halat? <gül> Megfogta, nem? Halat. Megfogta az első márnát. Wow, mire kiláll. <gül> Hát ez, ez, ez nagyon jó hír, tehát minden rosszban van valami jó is. Ugye itt ragadtatok az autóval, de jött a jó hal. Nagyon sajnálom, hogy nem láthattad, de bízom benne, hogy fogunk még közösen újabb szép márnákat. Hát én is bízom benne, ezért jöttünk. Valakjuk fel elsőként a gumit. Oké, okay, esünk túl rajta. Elkapta? Én igen. Talán az időjárás változás és a stratégiaváltás meghozta a hőnállított első halat, életem eddigi legnagyobb márnáját. A filmen láthatjátok, hogy 3-3 bottal horgászunk, élünk a spanyol szabályokat a lehetőséggel. Azonban jó tudni, hogy Spanyolországban nincs általános szabályozás. A horgászrend területenként, régiónként más és más, és nagyon oda kell figyeljünk, hiszen komoly több száz eurós büntetéseket szabnak ki, ha valaki ezeket a szabályokat áthágja. A helyi szabályok között, ami a legjobban érintett minket, az, hogy itt nem lehet éjszaka horgászni, napnyugta utáni egy órával, be kell fejezni a horgászatot, illetve napkelt előtt egy órával lehet megkezdeni reggel a horgászatot.
Uza, Baloš, Gobi. Azért megy rendesen. Próbálkozik. Ez még mindig megy. Kíváncsi leszek, mi lesz ebből. Talán most megfordul. Talán, de nagyon eliramodott. Ez még mindig van benne erő. A szívem állt meg az előbb, úristen. Valamin áthúzhattam. Hát a csali az meg nincs kérdés. De hát ez már hány helyen adott pontját, hát most nem csodálom, hogy itt is adott egy pontját. Úgy, hogy ennyi. Szép. Gyönyörű szép hal. Hát én sem maradtam hal nélkül, hál' Istennek. Ezzel a gyönyörű színű pontja. Ugye már náért jöttünk, de neki is örülünk. Ahhoz, hogy ezt a túrát végül sikeresen tudtuk abszolválni, azért ahhoz az is hozzájárult, hogy az embernek az agyában is rendet kellett tenni. Le kell lassulni, le kell nyugodni, és meg kell várni azt a halat, amiért jöttünk. Kiasználtuk maximálisan a spanyol szabályokat, a lehetőségeket, és mindketten három-három bottal horgáztunk mindvégig, aminek köszönhetően a meder teljes szerkezetét le tudtuk pásztázni. A bal szélső botommal a parttól 8-10 méterre dobtam, a középső botommal azon a meder középső és egyben legmélyebb részére, míg a jobb szélső botommal hajszál pontosan a túlpart elé, a bokósor elé egy méterre vetettem be a végszelékemet. Gábor végszeléke is hasonló módon kerültek elhelyezésre. Ami viszont nem látszódik, hogy mi van a víz alatt, mit rejt ez a rejtélyes folyó. Kezdésnek klasszikus féder végszelékekkel indítottam a horgászatot, és hát némi túlzással mindent maradt. Nagyon akadós, tagolt a meder szerkezete, és ugye főleg a túlpart előtt olyan bokorok, olyan bedőlt fák vannak, amelyek a későbbi horgászat során derültek ki. Ahhoz, hogy legyen esély a megakasztott halakat végül partra segíteni, olyan nagyhas végszeléket állítottam össze, amely már ismerős lehet a korábbi filmjeimből, például a Dunai Nagypont horgászatomban használtam ugyanezt, amelynek az alapja a PB Hit and Run nagyhalas ólomelhagyós végszerelék. Ez áll egy 80 cm hosszú litkorból, egy ólomelhagyós kapocsból, egy ólomnehezékből és 20 cm hosszúságú PB Jelly Wire 25 librás fonott holgelőkéből, amelyből az utolsó 5 cm-t meghámoztam, és a merev rész és a lágy rész közé pedig egy zsinos ügyesztő nehezéket tettem. A horog pedig egy szintén jól bevált 4-es Gardner horog. Erre került fel az 5-6 bólit tartalmazó PVA szalag, amely egyben a csalogat anyag is volt. Teljesen átrohant a túloldalra, és fogott ott a gyakorót, de valahogy csak sikörből kicincálnom. Fú, mennyi nehezítő tényező van itt. Hatalmas nagy természetes víz minden nehézséggel nem adja könnyen a halait. Ott vágtat, jól látom már a túlsó bokor előtt. Gyanús nekem, hogy ez nem márna. Mindegy, hogy mi lesz. Legalább egy újabb akció. Pont. <gül> Há.
Hát ez a szép tőpontja indul a ma reggel. Jobban örültem volna egy nagy márnának, de azért látszik, hogy nagy nehéz természetes víz akadókkal, és nyilván más nehezítő halakkal, amelyek közül nem könnyű kiválogatni a hűnáított márnákat. Ezen a túrán különösen felértékelődött a megfelelő csali megtalálása, mert ugye ez nem csak egyszerű csaliként, hanem csalogató anyagként is funkcionált, de ülünk annak, hogy a helyi horgászok segítségével ezt sikerült beszerezni, megvenni. Kérlek, Gábor, add ide a kezembe, hogy meg tudjam ezt mutatni. Szóval itt van az a helyi bojli, amely nagyon érdekes íze és illata van neki. Fűszeres, erőteljesen fűszeres, kagylós, rákos aromák egyvelege, és hát ami a lényeg, hogy a helyi hal nagyon szereti. A kisebb méretek 14 mm átmérőek, míg a nagyobbak pedig 20 mm-esek. És aminek nagyon ülök, hogy emellett találtam egy olyan csalit, bár ez talán nem meglepő, ami a helyi bolyóval kiegészítve tudott gyönyörű halakat adni. Ez nem más, mint a jó oldódvár megű édesolomász felett. Nem véletlen az, hogy 2021-től a termék család legend pedett néven kerül forgalomba. Na Gábor, ez mi lesz? Márna? Hát, vagy bízunk benne, hogy, hogy az, amiért jöttünk. Ezt a part mellé egy olyan 8-10 méterre dobtam ki, és ott húzta el. Egy jó a parttal párhuzamosan úszott, most a meder közöttel felé vett az irányt. Remélem, hogy itt a medertörés környékén nem talál olyan tereptárgyat, ami ne adj Isten elvágná a zsinort. Szerintem szerencse, hogy a part közelében lett akasztva, mert eleve kis vízbe akadt, és ezért talán e, nem is e, rohant el ennyire. Ezek a jellegzetes fejrázások olyanok voltak, mint az első márnánál. Olyan, mint hogy forgolódna a hal. Teljesen más minőkes, hogy az ember pontja takaszt. Hát márnásan viselkedik. Márna! Na, Ugyan erről van szó. Ú, láttam, hogy erről van szó. Láttam, hogy fölbukkant. Gyönyörű lesz. Nem kicsi. Ó, megérte itt ülni. Nem ők belefér. Azt a mindenit. Hát gratulálok. Ez parádés. Nem kicsi hallod. Hát ezt hallod, éppen úgy csak belefér. Hát végig, végig éri rendesen. Merítőbe. Ulmot újfent elhagyta, tökéletesen működött a végszerelék. Legalább nem kellett hurcolni a szegénynek mindent. És nézd meg. Ahogy kell. Milyen cseli van a végén? Édes ananász. Ez hihetetlen. A világ minden részén kihúz a szarból. Jaj, de örülök neki. Ennek a halfajtának egyedi azonosítója egyébként ez a hosszú, nem is tudom, mi a jó kifejezés, lófej. Igen. <gül> Egy kicsit degradáló, de, de mégis ilyen hatalmas feje van. Hát itt 20, ja, majdnem 20 cm. Az ócsústól a kopótyú fedőlemez végéig a fej mérete. Nem akarok hülyeséget mondani, de ezt súlyosabbnak érzem, mint az előzőt. Vaskosabb is egy kicsit. Nagyon vastag a teste, olyan nyulánk, sodró falakú, mint az otthoni nyurgapontjuk, és a vastagsága is közelíti. Az megközelíti az amúrét egyébként, a vastagságát tekintve, olyan hengeres, vaskos, húsos hal. Gyönyörű. Hihetetlen szép. Nézd a falok alatt juszonyát is mekkora. Nagyon komoly. Szerintem ez nagyobb, mint az előző, de majd mindjárt kidő az igazság pillanata. Hú, nagyon kíváncsi leszek. Nyom meg Gábor ezt az alsó gombot. 748. 746. Hát ez 746 egész pontosan. <gül> Majdnem 7,5 kiló. <gül> Hihetetlen. Gratulálok. <gül> Köszönöm szépen. Közös munka. <gül> ja. Hát ezért jöttünk. Engedjük is vissza.
Hadd úszom. Ami ennél ezzel indult, ő volt a fordítás. Hát olyan jól lett a vége, Bízok a következő. Benne. Bízok benne, hogy fogunk még. Én is. Amikor külföldi horgásztúrákra készülök, próbálok azokra a lehető legalaposabban, legprecízebben felkészülni. Így a megfelelő eszközöket, botokat, ósokat is az adott körülményekhez képest a legjobban kiválogatni. Na most, amikor otthon, például Márnára folyóvizen horgászok, vagy nagy testi alakra horgászok folyóvizen, nem jöhet más számításba, mint a Big River fédelbotok különböző hosszúságú változatai. Illetve, hogyha langósabb, nyugodtabb vizen horgászok, akkor pedig a Mastercard Pro termékcsaládból választom a heavy karakterisztikájú változatokat. Jelen esetben a 390-es heavy van itt ugye felszerelve. Ez egy kisebb teherbírású, de mégis rendkívül erős és jól terhelhető bot. Megmutatta, mire képes, amikor az akadóból kellett a pontot kihúznom a segítségével. Erre a botra Longcast 4500-as ósó került, míg a Big River botokra Longcast LCS 6500-as modell. Na, mi a helyzet, Gábor? Nagyon elszaladt. Igen. Hogy érzed? Hát, ilyen lassú, tompa mozgása van. Én most már azt merem neked mondani, hogy biztonsággal, hogy ez egy márna lesz. Igen, mert a pontjuk azok nagyon ö, rohangásznak föl alá. Az első pár méter nagyon agresszíven meglódulnak. Majd utána, mint egy nagy, tehetetlen súly, némi túlzással úgy közelítenek a part felé, és mikor ide érnek, a szálkolás előtt akkor őrülnek meg új fent. Addig pedig a fejüket méltatlankodva rázzák, most is ez történik. Ez tuti jó márna Nagyon lesz. kíváncsi leszek rá. Tuti biztos. Életemet teszem hogy ez nagy márna. Egy. Magára talált ez. Jön ez szépen. Imádom ezt, amikor így bólogat. <gül> ez tuti várna. Mondta, hogy márna. Az igen. Egy újabb nagy hal. Hogy forgolódik. Ez amiről beszéltem, hogy a part előtt megbolondul. Figyelj! Á, ez még nem akarja. Persze! Talán most... Csak beférje a mennesen. Oké. Ez az. Ó, azt a szentségét. Egy újabb gyönyörűség. Nézd milyen gyönyörű, hibátlan szája van neki. Ez garantáltan soha nem volt még horgom. Hát, igazi halak. Az onnanászcsali az már leesett a hajszelőkéről. Hihetetlenül boldog és büszke vagyok, hogy már a harmadik nagy testű spanyol márnámat tudom matracra fektetni. Az örömem leírhatatlan. Nem számítottam rá, hogy ennyit tudok majd végül kifogni és a kamerának megmutatni. Nem győzött beteg a szépségével ennek a halnak. Köszönöm az élményt, amit adtál. Nem túl régen itt volt a helyi horgász egyesület elnöke, megtisztelt, üdvözölt minket, 
és ő mondta azt, hogy az elmúlt héten rendeztek itt egy horgászversenyt ezen a pályaszakaszon, és képzeljétek el, hogy mindösszesen egy, azaz egy darab márnát fogott, 18 horgász, egy csomó pont közepette. Amikor mondtam neki, hogy akkor mi ugye csak kettő volt, kettő márnát tudtam fogni, ő is nagyon boldog és büszke volt, és most már van három. Az utolsó napon megpróbáltunk még egy ígéretesnek tűnő helyet, lesz, ami lesz alapon. Ráadásul ezen a napon volt a legcudorabb időjárás, szakadó eső és viharos szél fogadott minket, amely hatására a víz kicsit bezavarosodott és felgyorsult. De kellemes meglepetésként ért, hogy ezen a helyen is tudtam egy 6 kg körüli márnát szágba terelni. Nagyon elégedett és büszke vagyok, hogy közös munkával sikeresek voltunk, és hogy Gábor már többször is mondta, amiért jöttünk, az teljesült. Igen, de a csatanó még hátra van, de mielőtt megmutatnánk a túl a legutolsó halait, pár szóban elmondanám, hogy búcsúzzunk helyszínéül, miért ezt a gátat választottuk. Ez a gát, ez a Spanyolország egyik legnagyobb gátja, ez a Guardian folyón helyezkedik el. Tudnunk kell azt, hogy Spanyolországban évtizedek óta nagyon komoly vízgázlálkodás folyik, hiszen gyakorlatilag a, ezt a rengeteg mezőgazdasági területet csak így tudják ellátni öntözővízzel, hogy a csapadék minden egyes cseppjét felfogják ilyen víztározó rendszerekbe. Ilyen gátból 50 km sugarú körbe jelenleg hat található, és ez egy több ezer hektáros vízrendszert hoz itt létre, gyakorlatilag ezzel korlátlan horgász lehetőségeket biztosítva. Nyáron itt a 45 fokok sem ritkák. Ha ez a víztározó nem lenne, nem hogy mezőgazdasági művelés, gyakorlatilag a fű sem nőne itt a környéken. Jó meglévő, jól működő példákat látni, és jó ezeket a horgász filméken keresztül is bemutatni. Bízom benne, hogy előbb vagy utóbb Magyarországon is alkalmazzák majd ezeket. No de lássuk, milyen csodálatos halakkal búcsúztunk ettől a vízrendszertől. Tipikus, hogy amikor dupla kapás van, akkor egy irányba tartanak. Ez már egy keményen. Még arra is vigyáznunk kell, hogy nehogy összeakadjunk. Nekem már sikerült a part szélébe húznom, te hogy állsz? Nekem is alakul, hát igazából oldalirányba elment. Én látom már a dobe előkét. Aha, az enyém már itt forgolódik. Még nem látom, hogy milyen hal. Ha ez már de lesz, akkor a ah, pont, egy hatalmas pont. Fú, mekkora burvány. Itt már a miénk. Nem ennyi már el. Júj, mekkora szád van! Ez igen! Fú, Gabi! Ez egy masszív darab! Látom, gyönyörű az a pont, milyen kövér. Hatalmas. 
Ha szerencsém van, akkor megvan az első márnám. Láttad már? Ó! Oh. Jó kis harcos, még nem jött föl. Lent tartja a fejét. Talán majd most. Ó! Oh. Az lesz az. Gyönyörű márna. Az lesz az. Ez jó fürge. Ja. Erős. Ah, ez az. Megvan. Gyönyörű. Jaj, de szép hal. Hát gratulálok a gyönyörű pontjathoz. Én meg a szép árnáthoz. Köszönöm szépen. Fantasztik. Hát nekem is jutott egy a végére. Fantasztikus végszó. A pontjukat könnyebben meg tudom satszolni. Többet fogtam már, mint márnát. Ez bőven 10 kg felett van. Hát ez Érzem. Kapitális példány. Jó súlyos darab. De ez a márna se rossz az otthoni méretekhez képest. Az biztos. Bár itt a kisebbek közül való. Oké. Okay. Köszönöm Gábor a segítségedet, ez egy nagyszerű túra volt. Tóthova vagyunk legközelebb horgászni közösen? Én már igen, de ez még maradjon titok. 